Hallo und herzlich willkommen zu unserer virtuellen Ausstellung zu unserem 20-jährigen Jubiläum. Trotz Corona wollten wir uns es nicht nehmen lassen, euch unsere Ausstellungsmotorräder wie zum Beispiel die F900R und einmal die große Schwester, die F900XR, vorzustellen. Ich fange einfach mal mit der F900R an. Hier haben wir unten das Gabelsturzpad verbaut auf beiden Seiten und hier hinten sieht man dann unsere Kotflügelverlängerung. Die schützt den Innenbereich vor Schmutz oder kleinen Steinschlägen. Dann sehen wir hier das MRA-Windschild. Wir haben aber auch in unserem Sortiment seit kurzem die Z-Technik-Windschilder aufgenommen. Diese haben einen einzigartigen V-Stream und leiten somit den Wind noch besser um den Fahrer herum anstatt nur hinüber. Außerdem sind die Z-Technik-Windschilder aus Polycarbonat gefertigt. Das heißt, sie sind zehnmal kratzfester als die normalen aus Acryl gefertigten Windschilder. Bleiben wir mal in dem Bereich Lenker. Hier haben wir an unsere F900R natürlich in Blau unsere Pro Brake Hebel verbaut. Diese sind nicht nur in verschiedenen Farben erhältlich, sondern sind auch vierfach verstellbar und in der Länge individuell an die Hand des Fahrers anpassbar. Wenn wir dann weiter sehen, haben wir hier unsere Lenkerendgewichte in Chrom verbaut. Diese mindern die Frequenz bzw. die Vibration des Lenkers. Außerdem haben wir noch unsere Grip Puppies und unsere Spiegelverbreiterung verbaut. Dann haben wir noch hier unten im, im Gabelbrückenbereich unsere Lenkererhöhung verbaut. Dadurch kommt der Lenker mehr zum Fahrer und der Fahrer kann eine angenehmere und aufrechtere Sitzposition einnehmen. Wenn wir dann mal auf den Tank sehen, sehen Sie hier unsere Aufkleber für die F900R. Diese sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, je nachdem welche Motorradfarbe Sie haben oder was Ihnen individuell besser gefällt. Dann, wie Sie hier sehen, haben wir einen Tankrucksack. Dies ist sowohl für den Alltag als auch für Touren tauglich. Was sehen Sie daran? dass der Tankrucksack in der Größe variierbar ist, indem man ihn einfach durch einen Reifverschluss öffnet und somit noch vergrößern kann. Außerdem haben Sie hier dann noch ein zusätzliches Kartenfach. Wir sind außerdem noch sehr stolz auf unsere Sitzbankumbauten. Diese werden individuell auf den Kundenwunsch angepasst, ob das Nähte sind, Aufdrücke oder andere Lederarten. Dann haben wir hier hier hinten noch unsere Topkes Halterung. Auf dieser Halterung können alle Givi Monoki Topkesses verbaut werden. Wie Sie hier dann schon sehen können, haben wir hier unseren neuen Auspuff, den Remus NXT in schwarzer Version verbaut. Bei der F900XR haben wir die edelstahlne Version montiert. Nun sind wir auch schon bei der F900XR angelangt. Die ganzen Teile, die wir aber bei der F900R gesehen haben, können außerdem auch bei der F F900XR verbaut werden. Wir haben gerade schon von dem Auspuff gesprochen. Dies haben wir, wie gesagt, in Edelstahlner Version verbaut. Wenn wir dann weitergehen, sehen wir dann im Gegensatz zu der F900XR die Kotflügelverlängerung hinten. Wenn wir nach oben schauen, finden wir hier dann unsere Hecktasche, die ganz einfach montiert wird. Sie wird einfach mit den Gurten an den Sozius Haltegriffen befestigt. Wenn wir dann weitergehen, haben wir hier unser Carbon-Tankpad. Dieses schützt den Tank vor Kleinkratzern mit den Reißverschlüssen oder den Knöpfen der Jacke. Alternativ zu dem Tankrucksack haben wir hier noch eine Tanktasche. Diese wird mit Saugern montiert. Zur Sicherung haben wir jedoch vorne noch eine Schlaufe angebracht. Diese wird einfach um die Gabelbrücke befestigt. Wenn wir dann schon hier vorne sind, haben wir noch eine Lenkerhöhung. Ja genau, die hatten wir schon von der F900R. Da gibt es jedoch einen Unterschied. Diese ist mit Versatz gemacht. Dadurch kommt der Lenker ein Stück höher und noch ein Stück näher zum Fahrer her. Üblicherweise hat BMW das Navigationsgerät auf der Lenkerbrücke montiert. Dadurch schweift aber der Blick des Fahrers zu weit von der Straße ab. Wir haben uns da Gedanken gemacht und haben eine GPS-Halterung konstruiert, die unter dem Windschild befestigt wird. Somit bleibt der Blick des Fahrers so weit wie möglich bei der Straße. Bei der F900XR haben wir außerdem noch unsere Windabweiser montiert. Diese schützen die Hände vor Kälte und dem Wind. Wenn wir dann weitergehen zu dem Windschild, sehen wir, dass dieses Windschild noch mit einem Spoiler versehen ist, der siebenfach verstellbar ist. Hiermit sind wir auch schon zum Ende meiner kleinen Führung angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich bedanke mich schon mal sakrisch dafür, dass ihr es mir zugehört habt.